హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రెండింగ్ పోస్టర్ ఈ రోజు మనం కార్తిక దీపం సీరియల్ నేటి సెప్టెంబర్ థర్టీన్ రాత్రి ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో ట్రెండింగ్ పోస్టర్ లో మీ కోసం ముందుగానే తెలుసుకుందాం గత ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే దీప తండ్రి మురళి కృష్ణ దీప ఇంటికి వస్తాడు అమ్మ దీప నువ్వు మనవరాలు ఇక నుంచి మాతో ఉందురు గాని వచ్చాయమ్మ అంటాడు దాంతో దీప పెద్దగా నవ్వుతూ అంటే నీ అల్లు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళడని నిర్ణయించుకున్నావు నాన్న అంటుంది అది కాదమ్మా అంటూ సర్ద చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు మురళి దీప వినదు సీతాదేవి తన భర్త అనుమానించి పంపించినప్పుడు పుట్టింటికి ఎందుకు రాలేదో తెలుసా నాన్న పుట్టింటి పరువు మంట కలిసిపోకూడదని అంటూ తన బాధనే ఆపుకోలేక తండ్రిని పట్టుకుని ఏడ్చేస్తుంది దాంతో దీప తండ్రి దీపకి ధైర్యం ఇస్తాడు నీ బిడ్డకు పెళ్లి కావాలంటే రేపు పిల్ల తండ్రి ఎవరు అనే అడుగుతారు నువ్వు సర్దుకొని పోవడం మానే తల్లి పోరాడు అతడి మనసుని మార్చు అనుమానాన్ని పోగొట్టు అసలైన పోరాటం ఇప్పుడు మొదలు పెట్టు తల్లి అంటూ దీప ఆలోచనలకు ధైర్యం పోసి వెళ్లిపోతాడు ఇక ఈ రోజు ఎపిసోడ్ హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే మురళి కృష్ణ ఇంటికి చాలా సంతోషంగా వెళ్తాడు అతన్ని చూసి భార్య భాగ్యం దీప కోసం వెతుకుతుంది ఏదయ్యా నీ పెద్ద కూతురు అని అడుగుతుంది ఏకంగా అత్తింటికే వెళ్తుందే మధ్యలో ఈ మజిలి ఎందుకు అంటాడు కాస్త నిబ్బరంగా ఆ మాటలకి భాగ్యం కోపంతో బాగానే ఉందయ్యా నువ్వు నేనున్నాను నేనున్నాను అని అగేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడే అనుకున్నాను వట్టి చేతులతో వస్తావని అంటూ దీపని తీసుకురానందుకు తిట్టడం మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు నీ ఉద్దేశం ఏంటి అని అడుగుతాడు మురళీ కృష్ణ చెప్పుతో కొట్టనంటే చెప్తాను అంటుంది భాగ్యం చెప్పు ఖచ్చితంగా కొట్టను అని మాటిస్తాడు మురళీ కృష్ణ దాంతో భాగ్యం మొదలు పెడుతుంది భరణం డబ్బులు వడ్డీకి ఇచ్చుకోవడం గురించి చెప్తూ దీప విడాకులు తీసుకుంటే దర్జాగా బతకొచ్చు అంటుంది దాంతో మురళీ కృష్ణ దీప గురించి ఈ భాగ్యంతో చర్చించేంత దౌర్భాగ్యం వచ్చింది అనుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు కార్తీక్ తన రూమ్ లో కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటాడు హిమ ఆడుకుంటూ ఉంటుంది సరిగ్గా అప్పుడే దీప తలుపు తీసి లోనికి వస్తుంది వెంటనే రిపోర్ట్ పక్కకు పెట్టి హిమ వైపు చూస్తూ ఉంటుంది దీప దీపం చూసిన హిమ వంటలక్క అంటూ పరుగున వెళ్లి హక్ చేసుకుంటుంది ఇంతలో కార్తీక్ కళ్ళు తెరిచి చూసి షాక్ అవుతాడు ఇదేంటి ఇది ఇప్పుడొచ్చింది ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చింది అని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు కార్తీక్ మనసులో ఇంతలో హిమ అయ్యో శౌర్యను కూడా తీసుకుని రావాల్సింది వంటలక్క అంటుంది కాస్త నిరుత్సాహంగా ఏం పర్లేదు హిమ నువ్వు శౌర్య కలిసి ఆడుకునే రోజులు ముందు ముందే చాలానే ఉంటాయిలే అంటుంది దీప కార్తీక్ వైపు ఓరగా చూస్తూ కార్తీక్ అయిష్టంగా దీప వైపు చూస్తూ ఉంటాడు దీప హిమ నవ్వుకుంటూ ఉండగా బాగా కాలిన కార్తీక్ హిమ నానమ్మ ఎక్కడుందో చూసిరా అమ్మ అని చెప్పడంతో హిమ అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది దీప వెంటనే పక్కనే పెట్టిన రిపోర్ట్ తీసి కార్తీక్ అందివ్వబోతుంది కార్తీక్ ఆలోచనలో పడతాడు ఇదేంటి సరోజక్క చెప్పి ఉంటుందా రిపోర్ట్ కోసం వచ్చానని నా పక్కింటికి వెళ్ళానంటే దీనికి బాగా కాలాలే కానీ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి మరీ ఇస్తుంది నా దగ్గర మంచి మార్కులు కొట్టేయడానిక లేదంటే ఇంట్లోనే పర్మనెంట్గా ఉండిపోవడానిక అని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు దాంతో దీప రిపోర్ట్ టేబుల్ మీద పెట్టి ముందుకు కదులుతుంది దాంతో రిపోర్ట్ తీసుకుంటాడు కార్తిక్ ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగిన దీప ఏం ఆలోచిస్తున్నారు దీని ఉద్దేశం ఏంటి అనేగా నేను వచ్చేసరికి నా అత్తింటి తలుపులు నా కోసం తెరిచే ఉన్నాయి మీరు రావాలనుకుంటే ఆ వాల్మీకి ఆశ్రమానికి తలుపులే ఉండవు కానీ మీరు సరోజక్క ఇంటికి వెళ్లారు అక్కడి నుండి నా ఇల్లు ఏడడుగులు దూరం నాతో కలిసి ఏడడుగులు వేసిన మీరు ఆ ఏడడుగులు మాత్రం వేయలేకపోయారు కాని నేను వస్తాను డాక్టర్ బాబు తప్పు చేశానని ఒప్పుకుని కాదు తప్పు చేయలేదని నిరూపించుకోవడానికి అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది దీప్ ఆదిత్య శ్రావ్య దగ్గరికి వెళ్తాడు కాసేపు వాళ్ళిద్దరు రొమాన్స్ తర్వాత ఆదిత్య తన ఆనందాన్ని భాగ్యం మురళీకృష్ణలతో పంచుకుంటాడు దీప వదిన ఇంతకు ముందే మా ఇంటికి వచ్చిందని తనలో ఏదో సాధించానని ధైర్యం కనిపించిందని చెప్పుకొస్తాడు దాంతో మురళీకృష్ణ పొంగిపోతూ మందు కొట్టడానికి అల్లుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు దీప కార్తీక్ రూమ్ నుంచి మెట్లు దిగి అటు ఇటు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సరిగ్గా అప్పుడే దీప భుజం మీద చేయవేసి ఆపిన సౌందర్య దీపను ప్రేమగా చూస్తూ ఎందుకొచ్చావే వచ్చిందానివి వాణ్ణి కారిగి పారేయకుండా ఎందుకు రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి మరీ వెళ్తున్నావు కనీసం ఆ వంకతో అయినా మీ ఇంటికి వచ్చేవాడు కావాడు ఆ అవకాశం కూడా వదులుకున్నావా అని అడుగుతుంది అత్తయ్య నేను మారాను అత్తయ్య నాకు నా భర్త కావాలి నా భర్త ప్రేమ కావాలి నన్ను నా పిల్లల్ని ఆయన ఆదరించాలి ఆయన చేసిన తప్పుకి నా బిడ్డలు ఎందుకు శిక్ష అనుభవించాలి అందుకే నేను తగ్గడానికి సిద్ధపడుతున్నాను నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూనే ఉంటాను బంధం నిలుపుకునే ప్రయత్నంలో భర్త ముందు తల వంచితే తప్పేముంది ఆడదాని తాలూకా ఔనత్యం ఇక్కడే బయటపడుతుంది కాపురం నిలబెట్టుకోవాలనుకునే ప్రతి ఆడది నేర్చుకోవాల్సిందే ఒకటే భర్తతో గొడవ పడి నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనకూడదు అది ఎంత దూరం పెంచుతుందో అనుభవపూర్వకంగా తెలిసింది అంటూ దీప చెప్పుకొస్తుంది ఆ మాటలు విన్న సౌందర్య నా కొడుకు కోసం నువ్వు నీ ఆత్మగౌరవాన్ని
క్షమించండి అత్తయ్య ఈ మాటల్ని కాపురాన్ని నిలబెట్టలేవు అని చెప్పి మీ కాళ్ళ మీద పడి మొక్కి వెళ్ళిపోతాను అంటుంది దీప చాలా శాంతంగా ఆ మాటలకి సౌందర్య చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ దీప నుడిటి మీద ముద్దు పెట్టుకుంటుంది ప్రేమగా ఇక కమింగ్ ఎపిసోడ్లో ఏం జరుగుతుందంటే దీప శౌర్య కార్తిక్ హిమ మళ్ళీ స్కూల్లో కలుస్తారు శౌర్య కాళ్ళు నొప్పి పుట్టినా ఆడుతుంటుంది దీప వద్దని వాదిస్తుంది అయితే శౌర్య ఆవేశంగా ఇప్పుడు నేను ఆడకపోతే తప్పు చేశాను అనుకుంటారమ్మా అంటుంది దాంతో దీప ఆవేశంగా కార్తిక్ గతంలో అన్న మాటలు తలుచుకుంటూ నిజమే అత్తమ్మ నువ్వు ఆడు చేయని తప్పుని ప్రాణం పోయిన ఒప్పుకోకూడదు అంటుంది కార్తిక్ని ఉద్దేశిస్తున్నట్లుగా కార్తిక్ కాస్త అయిష్టంగా ఇబ్బందిగా దీప వైపు చూస్తూ ఉంటాడు కార్తిక్ దీపం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మరిన్ని వివరాలు తరవై భాగంలో చూద్దాం అప్పటి వరకు మా అప్డేట్స్ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి మా అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ట